ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ డాక్టర్ అవ్వాలి అంటే జీవితంలో సగ భాగం అంతా చదువుకోవడానికి అయిపోతుంది అని అంటుంటారు చాలామంది దానికే భయపడి చాలామంది ఆ ప్రొఫెషన్ కూడా ఎంచుకోరు సగ జీవితం అందరం పై ఏళ్ళ వరకు చదువుకోవాలి బాబు లేదంటే ఒక హాస్పిటల్లో చేయాలి లేదా ఒక ఆ గుర్తింపు ఆ స్టెబిలిటీ రావడానికి హాఫ్ ఆఫ్ ది లైఫ్ అయిపోతుందని సో మీ వరకు ఏం చెప్తారు ఆ ప్రొఫెషన్ గురించి అంటే ఇట్స్ అలా మంచి క్వశ్చన్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆస్ మీ దిస్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ అంటే హాఫే కాదండి హాఫ్ కన్నా ఇంకోట అయిపోతుంది ఇన్ఫాక్ట్ మా మేము డాక్టర్స్ మధ్యలో మేము జోక్ వేసుకు దేనికోసం వేసుకుంటామంటే డాక్టర్స్ మేమేదో సంపాదిస్తామో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్వేస్ ఫర్ ద కిడ్స్ అంటే ఆ సంపాదించే టైం కదా ఎంజాయ్ చేసే వయస్ కానీ అది ఎంజాయ్ చేసే ఎనర్జీ కానీ మాకు ఉండదు సో ఇట్స్ అ వెరీ కామన్ అకరెన్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఓన్ కెరియర్లో ఎంబీబీఎస్ అయింది తర్వాత ఇక్కడ ఎండీ చేశాను ఇక్కడ ఎండీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ యూకే వెళ్ళాను అక్కడ ఎఫ్ఆర్సిఆర్ చేశాను మళ్ళీ సింగపూర్లో ఎంఎడ్ అనే పరీక్ష చేశాను అదైన తర్వాత యుఎస్ వెళ్ళాను యుఎస్లో వాళ్ళు ఈ రిక డిగ్రీస్ ఏవి రికగ్నైజ్ చేయరు కాబట్టి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ ఫెలోషిప్ ట్రైనింగ్ ఇవన్నీ అయ్యేటప్పటికి థర్టీ టీ థర్టీ ఫోర్ అయిపోతుంది అవన్నీ అయినాక ఫ్రెష్గా బయటకు వస్తాం వచ్చేటప్పటికి ఆ ఫీల్డ్లో మళ్ళీ మన చేతి హ్యాండ్ స్కిల్ ఉండాలి మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సర్జికల్ స్పెషాలిటీలో ఉంటాను సో ఆ చేసే టెక్నిక్ ఇంకా ఫర్దర్ స్మూత్ అవ్వాలి అదంతా అయిన తర్వాత ఈ పేషెంట్కి ఎండ్ టు ఎండ్ నేను నీకు ధైర్యంగా తగ్గించగలను అని కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి కాన్ఫిడెన్స్ నంబర్స్ చేస్తూనే వస్తుంది అవన్నీ వచ్చేటప్పటికి డాక్టర్స్ ప్రైమ్ ఇయర్స్ ఆర్ బిట్వీన్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ యూజువలీ అండ్ దట్ ఈస్ ఇఫ్ యు ఆర్ లక్కీ అండ్ ఐ బిన్ వెరీ లక్కీ ఇంకా కొంతమంది ఇంకా లేట్ అవుతుంది కూడా అండ్ ఇంకా ఆ తర్వాత సమ్ పీపుల్ యూ నో బిట్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఫిట్నెస్ అండ్ దర్ ఎబిలిటీ అండ్ ద ప్యాషన్ దే కంటిన్యూ ఫర్ దర్ ఆన్ అండ్ ఆన్ సో మా ప్రైమ్ ఇయర్స్ ఎప్పుడు కూడా థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ తర్వాతే వస్తాయి ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ గాడ్ గివెన్ ప్రొఫెషన్ అండి దిస్ నో క్వశ్చన్ అబౌట్ ఇట్ అంటే ఇలాంటి ప్రొఫెషన్ ఐ కెనాట్ ఇమాజిన్ మీ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అండ్ దెర్ ఆర్ లైక్ థౌజండ్ ఒకేషన్స్ ఒకటి ఏదో కొంతవరకు పేషెంట్ గ్రాటిట్యూడ్ పరంగా అయితేనే కొంతవరకు యూనో కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ అయితేనే అంటే మచ్చుకు ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యుఎస్లో లివర్ ఎంపలైజేషన్ అంటే లివర్ క్యాన్సర్ వస్తే దానికి స్పెషలైజ్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం అది చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ద రూల్స్ ఏంటంటే దాన్ని ఎంపలైజేషన్ అంటాం వన్ ఆఫ్ ద రూల్స్ ఏంటంటే మీరు ఆల్కహాల్ మానేయాలి మీరు తీసుకోకూడదు ఇది అని చెప్పి ముందు ఆఫీస్ చెప్పి చేస్తాం నాకు చెప్పినట్టు చెప్పారండి ఓకే రైట్ అలా వచ్చిన వాళ్ళకి చెప్పారు ఒక పెద్ద అరబ్ కంట్రీ సో మాది చాలా పెద్ద హాస్పిటల్ అక్కడ నేను ట్రైన్ అయింది చాలా తర్వాత జాబ్ చేసింది చాలా పెద్ద హాస్పిటల్ అక్కడ మెడికల్ టూరిజం అంటే అరబ్ కంట్రీస్ నుంచి కింగ్స్ వాళ్ళందరూ వచ్చేవాడు సో ఒక పెద్ద అరబ్ కంట్రీ కింగ్ యొక్క బ్రదరే అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఇట్స్ ఓన్ బ్రదర్ ఆయన ఫస్ట్ టైం వచ్చారు ట్రీట్ చేసాం పెద్ద ఎంటరేజ్ దే కమ్ ఇన్ ఓన్ చార్టెడ్ ఫ్లైట్ ఒక ఇరవై మంది ఆయన వెనకాల ఉంటారు ఇది అది యూనో ఆయన రూమ్లో ఆయనతో డిస్కస్ చేసినప్పుడే పది మంది ఆయన వెల్ఫేర్ చూసుకునే వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అంటే అక్కడ ఐఏఎస్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ అందరూ ఉంటారు ఆయనతో ఫస్ట్ టైం చెప్పాను చేసాం ఆపరేట్ చేసాం బాగా తగ్గింది సెకండ్ టైం ఒక పర్టికులర్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే మీరు లాస్ట్ వన్ వీక్లో ఆల్కహాల్ తీసుకున్నాడో తెలిసిపోతుంది ఒక పర్టికులర్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే ఓకే అది బ్యాటరీ ఆఫ్ టెస్ట్ చేసేస్తాం ఇలా చేసాము తగ్గింది వాట్ ఎవర్ ఒక ఎయిట్ మంత్స్ అయింది మళ్ళీ ఎయిట్ మంత్స్ ఫాలోఅప్ వచ్చారా అలా వచ్చినప్పుడు ఈ టెస్ట్లు అన్నీ చేస్తే ఈ రిపోర్ట్లు వచ్చాయి అది పట్టుకొని నేను రూమ్కి ఎంటర్ అయ్యాను ఇలా ప్యాడ్ పట్టుకొని ఇలా తిప్పుతూ 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 చూమర్ తగ్గింది లివర్ క్యాన్సర్ ఇంప్రూవ్ అయింది అంతా అంటూ ఇదేమిటి జీజీటీ లే రేజ్డ్ ఉంది అన్నాను అంటే ఆయన ఎంత ఆగలేదు అన్నాను అంటే అప్పుడు నేను మచ్ యంగ్ ఇలా ప్యాడ్ పడేసి ఐ యూ లైంగ్ టు అ డాక్టర్ యూ నో హూ ఐ యామ్ అంటే ఐఎమ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అ కింగ్ ఆఫ్ అన్ అదర్ కంట్రీ అండ్ చాలా యూ నో హూ ఐ యామ్ ఐఎమ్ యూర్ డాక్టర్ అండ్ ఐఎమ్ స్ట్రగ్లింగ్ నేను ఇంత కష్టపడి మీ లివర్ని సేవ్ చేయడానికి మీ లైఫ్ని సేవ్ ట్రై చేస్తుంటే వాట్ ఈస్ దిస్ ఐ డోంట్ వాంట్ ట్రీట్ చేయడానికి కాగితం పడేసి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తర్వాత చెప్పారు ఆయన కింగ్ అని తెలుసు కదా అంటే అవును తెలుసు కానీ అదేమిటి నేను చెప్పింది తర్వాత అనిపించిందండి ఇంకే ప్రొఫెషన్లో అయినా ఒక దేశం రాజును పట్టుకుని ఆయన ఎదురుగా కూర్చుని కాలు మీద కాలు వేసుకొని కూర్చొని మీరు చేసింది తప్పండి అని చెప్పే ప్రొఫెషన్ ఇంకా
అంటే ఆన్ ఏ డైలీ బేసిస్ ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ మంది వాళ్ళ కష్టాలు నాతో చెప్పుకునే ప్రొఫెషన్ ఇంకెక్కడ రాదండి ఇంకెవరికి రాదు సో మెడిసిన్ దట్ వైజ్ వెరీ గ్రాటిఫైంగ్ ఎవరు ఎప్పుడు చేస్తారన్నా ఈ నలభై ఏళ్ళకి మీరు ట్రైన్ అవుతారా యాభై ఏళ్ళకి మీ ట్రైనింగ్ అవుతుందా తర్వాత మీ ఎర్నింగ్ కెరీర్ పదేళ్ళు ఉంటుందా పన్నెండు ఏళ్ళు ఉంటుందా అనేది మర్చిపోయి యూ షుడ్ రియలీ రియలీ ఎంజాయ్ ద జర్నీ అండ్ లైఫ్ ఎనీవే వాజ్ నెవర్ అబౌట్ ద డెస్టినేషన్ ఫర్ మీ ఇంత కష్టపడి అమెరికాలో అంత చదువుకొని అంత కన్సల్ట్ అయితే మళ్ళీ ప్యాడ్ పెట్టుబడుకొని వచ్చాను టు క్రియేట్ అనదర్ జర్నీ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ జర్నీస్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద డెస్టినేషన్ Hi, this is Isha Chabra. This is Manara Chopra. Hi, this is Karthikeya. I am the director of Tejani. Press the bell icon for more updates. For more such videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDreams. For more videos, please subscribe to iDream. And you are watching iDream Media. Please like, share and subscribe to the channel. And don't forget to subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream. Subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream Media. Don't forget to subscribe. Click on the button below. Don't forget to subscribe to iDream.